Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Mkoa ni Mtwara ambapo baadhi ya wa kulima wa viongozi wa vyama vya msingi vya ushirika na wakulima wa korosho wakati analiendele wilayani Mtwara wapongeza serikali kwa uamuzi wake wa kurejesha fedha za wakulima shilingi bilioni nane nukta nane ambazo walidhulumiwa kupitia vyama vya ushirika baadhi ya wakulima wamesema pamoja na serikali kurudisha kiasi hicho cha fedha lakini wameomba fedha hizo ziwafikie wakulima wenyewe tena kwa wakati kama ilivyokusudiwa ili ziwasaidie ili katika kipindi cha maandalizi ya msimu mpya wa kilimo mwandishi wetu Martina Gulumbi ameandaa taarifa ifuatayo Hawa ni baadhi ya viongozi wa vyama vya msingi vya ushirika na wakulima wa korosho kutoka kata na Liendele ambao wameshukuru serikali kwa kurudisha kiasi kikubwa cha fedha za wakulima. Kiukweli ni jambo zuri ambalo limefanyika kwa pande za serikali kuhakikisha haki ya, ya, ya mkulima inarudi. Hiyo jambo zuri tu kwanza nipongeze kwa hilo. Lakini pia lisishe hapo kuna kurudi mikononi mwa serikali lakini kai haijafika kwa mkulima. Ihakikisha pesa inafika kwa mkulima namshukuru mheshimiwa rais kwa sababu anahakikisha kwamba pesa zote sio za wakulima lakini pesa zote zina elekezo kwenye maeneo husika mahususi na si vinginevyo naishukuru sana serikali kuu kufuatilia hili swala kwa wakulima kwa sababu hakuna watu wanaoumia nchi kama ni wakulima pamoja na pongezi hizo wakati wa ombi lao najomba serikali kwanza watambue kulima kusiwe kama kitu fulani yani chambai waite kazi kama kazi zingine na hata hii takukuru inayo isimamie mapema kabla bado tatizo halijatokea yani wasisimamie kabla tatizo kati limetokea yani kabla bado wasimamie habari za wakulima kwa sababu wakulima sisi ukiangalia asilimia asilimia sabini tunainua nchi vile vile hapo jana rais dr john magufuli wakati akipokea ripoti ya CAG Alipongeza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini takukuru kwa kuokoa kiasi hicho cha fedha za wakulima ambazo ziliiwa kupitia vyama vya ushirika vya wakulima hapa nchini. Maritina Ngurumbi TBC Mtwara. Na hayo ni huko Mtwara na sasa tuelekee Morogoro ambapo agizo la Rais Dr. John Magufuli la kuitaka almashauri ya Kilosa kujenga jengo la upasuaji katika kituo cha afya cha Magubike ndani ya miezi miwili tayari limekwishaanza katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Mwandishi wetu kutoka Morogoro ana maelezo zaidi. Ujenzi wa jengo la upasuaji katika kituo cha afya cha Magubike wilayani Kilosa. Niliahidi kwamba ujenzi huu nitakukamilisha katika kipindi cha miezi miwili. Kwa kama mnavyoona jengo linaendelea kujengwa, tumekwenda kukaa ndani ya mashauri na kuweza ku kubana baadhi ya matumizi. Jengo hili kwa ukubwa wake litakwenda kugalimu karibia milioni moja Na tayari mpaka sasa hivi tumeshahamishia fedha kwenye akaunti ya kijiji cha Magubike milioni 40. Kazi inaenda vizuri kwa ujumla, changamoto ni ndogo ndogo lakini hazitozoi kuendelea na kazi yetu. Maji yanapatikana wananchi wanajitolea wanaleta maji wanasogeza mchanga changamoto za kituo hicho zinabainishwa changamoto kubwa ni kwamba kwanza upatikana jua dawa kwa mara ya mwisho sisi tumepata dawa kutoka mwezi wa tisa mwaka uliopita na nyingine changamoto nyingine ni upungufu wa wa kazi wananchi nao wanaona mradi huo kama mkombozi kana kwa jambo hili kuna adha kubwa sana kwa sababu tulikuwa natumia safari ndefu kufuata kijiji cha jirani cha Berega kwa hiyo kujengwa kwa jengo hili kidogo itakuwa tumetokana na adha hiyo hivyo mambo naona yatakuwa vizuri tulikuwa tunapata kwa kweli adha kubwa maana kipatikana hapa mzazi naambia uende Berega au sijui mila Morogoro kwa kweli na sisi tulikuwa ni wakulima ni shida lakini tumefurahi sana kukamilika kwa mradi huo kutawanufaisha wananchi wapatao elfu wakata za mamboya Berega, Maguha na Magubike. Toka wilayani Kirosa, mini Plaxeda Mtani, TBC. Ujenzi wa jengo la ofisi za makao makuu ya tume ya taifa uchaguzi NEC jijini Dodoma umekamilika kwa asilimia na tatu. Ujenzi wa jengo hilo unahusisha majengo matatu likiwemo gala la kuhifadhi vifaa vitakavyotumika katika uchaguzi 
jengo na kutangazia matokeo na jengo la ofisi za tume kwa ajili ya watumishi na watendaji wengine. Tupate maelezo zaidi kutoka Dodoma. Kazi lazima iendelee kufanyika. Na uchaguzi tutafanya tu. Wako wengine wanafikiri nitaahilisha. Nana nataka akae kwa jamaa ofisi ya muda wote. Siku moja baada ya Rais Dr. Choni Magufuli kusema uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika baada ya mwaka huu uko pale pale viongozi uandamizi wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC wamekagua kazi ya ujenzi wa ofisi za makao makuu ya tume hiyo jijini Dodoma Mkurugenzi wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC Dr. Wilson Mahera amesema mkataba baina ya NEC na shirika la uzalishaji mali la jeshi la kujenga taifa Suma JKT ulosainiwa mwezi Disemba mwaka 2019 Unamtaka mkandarasi huyo hadi kufika Aprili 30 mwaka huu awe amekamilisha ujenzi. Ma kwa ajili ya fence lakini hapo nyuma na ipo karakana kwa ajili ya kutengeneza e, ma, ru, ma, madirisha haya. Kwa hiyo vyote vipo vinaendelea na tunaamini itakapofika tarehe kuanzia tarehe ishirini mwezi huu wa nne kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Akizungumza baada ya kukagua ujenzi huo Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi jaji Semistocles Kaijage pamoja na kuipongeza Suma JKT kwa hatua iliyofikia amewataka kukamilisha ujenzi kama ilivyopangwa ili shughuli zote zitakazohusisha uchaguzi mkuu wa mwaka huu zifanyike katika majengo hayo. Tumeridhishwa na kasi weledi nidhamu inayoonyeshwa na wapiganaji walioko katika sehemu hii ya utekelezaji wa mradi huu muhimu. Na tuna uhakika kwa spidi hii kama hakutajitokeza changamoto yoyote bila shaka mradi huu utakamilishwa kwa wakati. Tunakuahidi kwamba mradi huu wa ujenzi wa ofisi za tume ya taifa ya uchaguzi utatekelezwa kwa kiwango na ubora stahiki kama ilivyo kusudiwa na utakamilika kwa wakati uliopangwa. Awali ujenzi wa majengo haya ulitarajiwa kukamilika mwezi Juni mwaka 2018 chini ya aliyekuwa mkandarasi wa awali wa kala wa majengo nchini TBA kabla ya kazi ya ujenzi kukabidhiwa kwa Suma JKT. Dori ni mlai TBC. Na mtojionge sasa na mwandishi wetu wa Mara mwenye taarifa isemayo mkuu wa mkoa wa Mara Adam Malima ameagiza taasisi zinazotoa mikopo kwa watumishi mkoani humo kuzingatia sheria na taratibu za mikopo ili kuepuka udanganyifu kwa wateja wao. Mkuu huyo wa mkoa mara ametoa rai hiyo wakati akipokea taarifa ya makusanyo ya fedha zaidi ya shilingi milioni 80 kutoka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa cha kukuru mkoani humo ambazo zilizidishwa kinyume na utaratibu wa baadhi ya watu. Mwalimu wetu upendo mwakembe anatoa rifu zaidi. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru mkoa ni Mara imekabidhi zaidi ya shilingi milioni 80 kwa wastaafu wawili ambao walikopa pesa kutoka kwa kukopeshaji umiza pamoja na nyumba aliyokuwa amenyang'anywa mmoja wa wastaafu hao baada ya kukopa kiasi cha shilingi milioni tatu na kutakiwa kulipa milioni 27 ndani ya mwaka mmoja. Lengo la mkopeshaji huyu ilikuwa amelenga kuchukua nyumba ya mama huyu mama huyu mstaafu ni mjane ana ujuzi zake sisi baada ya kupata taarifa tulifanyia kazi tumefanikiwa kuendesha nyumba hiyo kwa mama huyu kisha wastaafu wao wakapata fursa ya kuelezea namna walivyokutana na mikasa hiyo kunusuru ya zao ikabidi nikope milioni nane na laki tisa. Sasa wakati undi yangu imekuja wale mabwana niliwakuta wameshafika ofisini chukua undi wakaigrap benki nikabidhi tela tela akaingiza hela na ndani ya muda mfupi kabisa hela ikawa imeshatoka wakachukua hela yao milioni 89 mimi kwa serikali natoa shukurani kubwa sana sana kuanzia jana waliporudisha nyumba yangu iliyokuwa inataka kuchukuliwa na mdeni mmoja mkuu wa mkoa mara Adam Malima anasikitishwa na kitendo cha baadhi ya watumishi wa mabenki kuwa sehemu ya uhalifu huo kuna mtandao wa wakopeshaji na watumishi ndani ya serikali mpaka watumishi kwenye vyombo vya usalama wanapofika sehemu wanajaribu kumnunua hasa mimi nasema kwa sababu huku ndani leo tumekuja kuitana kwa ajili ya kikao cha mkoa cha korona lakini wakurugenzi wangu na madasi na wakuu wa mwingu wilaya wote nimewahi na watendaji wa halmashauri nyinyi ndio wenye kumiliki hao walimu wanaopigwa na nusu vipi mwalimu anakaa miaka 40 anatoi alafu anafika dakika ya mwisho anapigwa miezi sita bado pendo mwakembe tbc mara 
Balozi wa Tanzania nchini China Mbelu wa Kairuki ametoa wito kwa wanafunzi na raia wa Tanzania wenye visa na hati za ukazi za kuishi nchini China kuturejea katika nchi hiyo hadi hapo itakapotangazwa taratibu rasmi ya kuruhusu kurejea nchini humo. Balozi Kairuki ametoa wito huo baada ya serikali ya China kutangaza kusitisha kwa muda uingiaji wa raia wa kigeni nchini humo kuanzia kesho machi 28 mwaka huu ikiwa ni hatua ya serikali ya China kudhibiti maambukizi mapya ya virusi vya corona Mtu yote ambaye ana visa ya kuja China au mtu yote ambaye ana hati ya ukazi resident permit ya China hatoruhusiwa kuingia ndani ya nchi hadi hapo itakapotangazwa tena Wamuzi huu ni sehemu ya hatua ambazo wanachukua kudhibiti kuingia kwa maambukizi ya COVID-19 ndani ya China. Hii ni hatua ya muda mfupi na mara baada hali itakapoboreka wataifuta na watu wataruhusiwa kurejea tena. Sasa nitoe rai kwa watanzania wenzangu hususan wanafunzi. Maana wanafunzi wengi wana hati za ukazi wasirejee China kama hawapo hapa ndani ya China hivi sasa. Make your day right. Gili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.